Evet 31 40 arası sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar ben zaman bağlıcı. Zaman bağlıcında uyum şarttı. Present a present, past a past yapacağım. Aslında ben şurada sometimes'ı görünce bunun aslında present present olduğunu doğuştan anlıyorum. Değil mi arkadaşlar daha? Peki bura present a. Zaman bağlıcının karşısında present olacaksa ne yapalım? Bir kere şu vuldu bir atın. Vult zaman bağlaçlarında asla hemen yanına zaman bağlaçının gelmez. Ville vult kullanmıyoruz dedik. Önceki derslerde. Bunu bıraktık. Arkadaşlar past ile present'ı attık. Uyum istiyor dedik. Present ile past'ı attık. Değil mi? Bakın buraya past ile present ifadesini Denizli'de attık. Ne kaldı aslında? Present ile present. E hocam ben lay'in kaçıncı hal olduğunu bilmiyorum diyenler için. Lay'inge bakın. Birinci hal olduğunu görüyorsunuz burada. O zaman bu da birdir. Bu da birdir. Present ile present işaretleyin geçen arkadaşlar. Detaya gerek yok. Okey. Geçiyorum 32. soru. 32'de Kopernik'ten bahsediyoruz. Bir kere geçmişte olduğunu biliyoruz. Galileden bahsediyoruz. Bunun geçmiş zamanı olduğunu yani benden iyi biliyorsunuz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Ben bunun geçmiş olduğunu biliyorsam Kopernik'in bulgularının bir şeyin temellerini oluşturduğunu söyleyeceksem ve Galileden de bahsediyorsam ve deyip aksini belirtmiyorsam pasta pas gidecek. Arkadaşlar present present değil mi? Present, present. Yine present, future zaten. Past ve past farkında mısınız? E past güzel ama burayı present yapmışım. D şıkkını işaretlerim. Diğer soruya gönül rahatlığıyla geçelim arkadaşlar. Tamam mıyız? 33'e bakalım. 33'te aldık kalemimizi alırken de last month'ı gördük. Yolda onu alalım cebimize koyalım. Last month aldık. Arkadaşlar because dedi. Because'dan sonra aksini belirtmedi. Demedi ki bana now, demedi recently, demedi today. E o zaman az önce past yaptıysam yine past yaparım. Buyurun. Last month dedi. Past ama future. Present zaten gitti. Past ve past. Görüyor musunuz arkadaşlar? A present, a present. Elimde sadece C seçeneği kaldı. İşaretlere geçelim. Tartışacak bir şey de kalmaz. Devam. 34. sorumuz. Ne yaptık? The marketing department dedik. Okumaya devam ediyorum. Ne zaman oluyor bu olay derken şunu bir anlayın arkadaşlar. Şuraya kadar bir gelelim. Bu adam bana bu fiyatlar diyor mu? O zaman şuradaki fiyatlar anlatıyor. Olay ne zaman oluyor? 2016'da oluyor. O zaman ben iki tarafta aynı bilgiyi veriyor ve past bilgi veriyor diyeceğim. Buyurun şıklara beraber gidelim. Present değil mi? Vuldu lay lay lom öyle her yere kullanmayın dedik. Geldiği yerde ben size burada gelir diyeceğim. Bunu bıraktık. Arkadaşlar is ve will 2016'dan bahsediyorum. Ne işi var will'in? Yine past dedim. Bakın set ve brought olur. Burası ne? Is ve are. Burası present present. Ne kaldı? Denizli. Hocam set kaçıncı hali? Birinci halde aynı. ikisi de aynı. Üçü de aynı. Set, set, set. Bu da ikiyi kullandı diyelim. D'de ne işaretleyelim. 35. Ne görüyorum? Ben. Arkadaşlar zaman bağcı gördüğünüzde o sizin kayıp malınız gibi alın. Hemen arkadaşlar atın cebinize. Ben. Zaman bağcı gördüyseniz olay bitmiştir. Zaman uyumu şarttır. Zaman uyumu şartsa ve ben zaman bağcının karşısında şurada bir past gördüysem ya o zaman burası da past, şurası da end'ten dolayı yine past olacak arkadaşlar. Bakın zaman bağlaçlarında end ya da bat'tan sonra izin alma şansınız yok. Hani değiştirelim orada bir izin var mı diyoruz ya. Zaman başına bu yok. Uyum şart arkadaşlar. Peki o zaman past, past ilerleyeceğim. Pasta, past. Tamam. Arkadaşlar present attım. Will zaten gelecek. Alakası yok. Değil mi? Biz past arıyoruz. R zaten present. Doğru mu? E zaten present. Bakın bu past güzel ama have present. O zaman ne kaldı elimde? Sadece A şıkkı. So ve started. Tamam mı? Ne diyor? Bazen arkadaşlar diyor hocam şu soruyu bir de çevirseydiniz diyor. Tamam bir de çevirelim onlara da gönlü olsun. Sürücüler diyor. Ne yaptı arkadaşlar? So dears run across the route. Ne yapmış arkadaşlar? Yolun bir ucundan bir tarafına yoldan geçen geyikleri gördüler. Gördüklerinde when... Ne yaptılar? 
arkadaşlar. They stopped their cars. Arabalarını durdurdular. Ve ne yaptılar arkadaşlar? Started dedik to take photos. Fotoğraf çekmeye başladılar. Past. Past. Geçiyorum 36. soruya. 36'da şurada bir zaman bağlacı görüyorum. Sizin de görme gibi bir zorunluluğunuz var artık. Yani 36. soruya gelmişiz tenslerde. Hala zaman bağlacını göremedim. Olmasın lütfen. Şimdi after zaman bağlacı uyum şart mı? Şart. Orası past olursa burası da past olacak. Bakalım beraber. Present olursa da present olacak. Bakalım. Şu present present bir dursun diyelim. Past past dursun diyelim. Ama past present'ı kabul etmeyelim. Present past'ı kabul etmeyelim. Past future'ı kabul etmeyelim. Buna da uyum yok. Uyum nerede? Ya A'da ya B'de. Az önce size dedik ki arkadaşlar bazı cümleler olay anlattığını hissettirir size. Yani Amerikan hükümeti bir İran uçağı bir polis araştırması bu bir olay. Olay olduğu için de past past yapmanız beklenir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? After'ın yanına past yapıyorum. Karşıyı da past yapıyorum ve cümle çözülüyor. Ne diyor? Buyurun. İran hükümeti pardon Amerikan hükümeti ne yapıyor arkadaşlar? Uçak indikten mi? Kalktıktan. Uçak kalktıktan hemen sonra ne yaptı? Bir polis araştırması için ne yaptı arkadaşlar? İran uçağını indirdi yere. Cümle bu. Anlaştık mı? Net bir şekilde past ve past ifadesinin olduğu bir soru idi. Geldim buraya. 37'de neyi işaretliyorum? Ven'i işaretliyorum. Zaman bağlacı. Uyum şart mı? Şart. Peki uyum şartsa? Past da past. Okey. Present ama past uyumsuz. Past, present uyumsuz. Past, future uyumsuz. Wood zaten mahallenin çocuğu değil. O zaman elimde ne kaldı arkadaşlar? Sadece A şıkkı. Yani ne diyor burada? Sunum sona erdiğinde when ne yaptık? Asistanlardan bazıları bu konferans, seminer ya da ders hakkında notlar almaya çalışıyorlardı. Sunum sona erdiğinde asistanlar not almaya çalışıyordu. Pasta past. Okey. Devam edelim. 38. Ne var? Zaman bağlacı var. Hangisi o? By the time. Arkadaşlar zaman uyumu şart mı? Şart. Başlıyorum. Present'a past. Past'a present. Uyumsuz. Past head 3. Güzel. Fena değil. Yani past'a past anlamında. E present'a present. İhtimal. Hadi şimdilik dursun. Eleyeceğim birazdan. Arkadaşlar past present. Cevap ya bu ya bu. Peki ne demiştik size biz? Zaman bağlacı ile olan kurulan cümlelerde zaman uyumu olayı vardı. Zaman uyumunun şartı neydi? İkinci kural hatırlayın öyle herkesin bilmediği demiştik. Zaman bağlacının karşısında have, has, 3 olmaz demiştik size. E doğal olarak elimde sadece bu kalır arkadaşlar. Tamam mıyız? Anlaşıldığını düşünüyorum. Sorun kalmadı. 39'a geldim. 39. sorumuzda Ego'yu gördük, dinozorları gördük, endi gördük. Past bir akış olduğunu anladık. Past olacaksa, past present eledim. Present arkadaşlar zaten bizim işimiz değil burada. Devam ediyorum. Şimdi buraya geldim. Ne? Were diye bir ifade var. E bura present olmadı. Devam. Present were olmadı. Arkadaşlar were ing tamam. E sadece ing zamanı ne bunun? Bilmiyorum ki emizar yok, vazver yok. Ne yapacağım? Arkadaşlar and dediği için ve özne kullanmadığı için tekrar vazver'ü tekrarlamadan direkt ing yazabilir. Sakıncası yok bunun için. Ne yaptık? Dinozorlar ne yap? Geziniyorlardı etrafta ve yiyecek arıyorlardı. Şurada vazver'ün tekrarlanmaması için sadece ing kullanılmış. Başka bir şey yok. Cevap E seçeneği. Kırka da bakalım. Ne var kırkımızda bir anlayalım birlikte. Arkadaşlar while bağlacını görmek zorundasınız. Gördük. While zaman bağlacı mı? Evet. Uyum ister mi? Evet. Şimdi başlıyorum. Present'a past. 
past ve iki olabilir. Past past. Arkadaşlar past ama present gitti. Present zaten pastla uyumlu olmadığı için gitti. E pastla present gitti. Elimde ne kaldı? Sadece were looking ve met kaldı dedim. Ne diyor bu soruda? Araştırmacılar diyor. Ne yapıyordu arkadaşlar? Yeni ve sıra dışı bitki türleri arıyorlarken, değil mi? Arıyorlarken while dikkat. Aniden birden bire o zaman karşılaştılar, buldular diyeceğim. O da iki. Met. Birinci hali ne? Meet arkadaşlar. Doğru mu? Şurada var zaten birinci hali. Cevap B seçeneği diyoruz. Ve en son 41.50 için öbür videoya geçelim.